മണ്ണോരം മാണോരല്ല വിത്തറിയും വിത്തുകളല്ല കുന്നോളം നാമ്പുകളാകും കൈ നിറയെ പാടം നിറയെ മണ്ണിൻ്റെ വാറു ചുരത്തും പച്ചപ്പിൻ അമൃതം വിളയും മണ്ണോരം മാണോരല്ല വിത്തറിയും വിത്തുകളല്ല കുന്നോളം നാമ്പുകളാകും കൈ നിറയെ പാടം നിറയെ മണ്ണിൻ്റെ വാറു ചുരത്തും പച്ചപ്പിൻ അമൃതം വിളയും തേനീച്ച വളർത്തൽ തേൻ കോളനികളുടെ പരിപാലനമാണ് തേൻ വഴി ലാഭം നേടാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയയുമാണ് കർഷകർ കൈകോർത്താൽ തേനീച്ച കൃഷിക്കും തേൻ സംസ്കരണത്തിനും വ്യവസായ രൂപത്തിലേക്ക് വളരാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തലവൂർ സ്വദേശി പ്രിൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തേനീച്ച കൃഷിക്കൂട്ടായ്മ പ്രിൻസും ഡാനിയേലും സെബാസ്റ്റിൻ കെ ജോൺ തുടങ്ങിയ മൂവരും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ വിവിധ വീടുകളിലെ പറമ്പുകളിൽ തേനീച്ച പെട്ടിയൊരുങ്ങി നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസ് ഞാൻ പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ തലവൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാനൊരു തേനീച്ച കർഷകനാണ് ഞാൻ തേനീച്ച കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ടൈമിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തേനീച്ച പറ്റിയൊരു പോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം തേനീച്ചയോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം തോന്നി അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു കൗതുകം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ തേനീച്ച കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അന്നൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ ചെറുതേനീറ്റാണ് ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ വലിയ അറിവായിട്ടോ കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ അന്ന് ഇന്നത്തെ കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് കാരണം അന്നത്തെ തേ തേനീച്ച വളർത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വലിയ വലിയ ഗ്രാഹ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് കണ്ട് പഠിച്ച് ഒക്കെയാണ് വളർത്തിയത് അതിന് ശേഷം ആണ് തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നതും ഒരു വരുമാന മാർഗമാക്കുന്നതും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറോളം തേനീച്ച കോളനി ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് എനിക്ക് അമ്പതോളം ചെറുതേനീച്ച കോളനി ഉണ്ട് ഞാൻ തേനീച്ച കൃഷി തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മതിലുകളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള തേനീച്ചകളെ പിടിച്ചാണ് ആദ്യം കൃഷി തുടങ്ങിയത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് ഇത് പഠിക്കുകയും കോട്ടിക്കോർപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി തേനീച്ച പറ്റി പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തേനീച്ച വളർത്താൻ ആരംഭിച്ചു അന്നും ഇതിൻ്റെ വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തേനീച്ച കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരറിവ് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു തന്നാലും നമുക്കതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തേനീച്ച കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും തേനീച്ച കൃഷിയെപ്പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹോട്ടിക്കോർപ്പിൽ നിന്ന് പെട്ടി മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ തേനീച്ച വളർത്തൽ ആരംഭിച്ചു ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് രണ്ട് തേനീച്ച കോളനി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ അത് വിപുലീകരിച്ച് അത് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് തേനീച്ച കോളനിയായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറോളം തേനീച്ച കോളനി ആയത് എനിക്ക് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ തേനീച്ച കൃഷി തന്നെ ജീവിത ഒരു ജീവിതമാർഗവും ഒരു വരുമാനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേനീച്ച കൃഷി എല്ലാ കൃഷിയെ പോലെ തേനീച്ച കൃഷിക്കും അതിൻ്റേതായ സമയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തേനീച്ച കൃഷിയുടെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി തൊട്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നീ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ തേൻകാലം അതിനുശേഷം വരുന്ന കാലങ്ങൾ ക്ഷാമകാലമാണ് ക്ഷാമകാലം ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ക്ഷാമകാലം ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ് വളർച്ചാകാലം ജനുവരി തൊട്ട് നമ്മുടെ തേൻകാലം ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു തേനീച്ച കൂട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് തേൻ കിട്ടുന്നത് തേൻ ലഭിക്കുന്നത് തേൻകാലം ഒരു കോളനിയിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് കിലോ തേൻ വരെ കിട്ടും എന്നാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന് മുൻ വർഷവും പ്രകൃതിയിൽ തേൻ വളരെ കുറവായത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് തേൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് തേനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തേനീച്ച കർഷകർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് കാരണം തേൻ വളരെ കുറവാണ് ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഇതിനെ വളർത്താനും ഇതിൻ്റെ സീസണിന് ശേഷം ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തികവും ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാരണം തേൻ വിപണനം വളര
ഭൂമിയോ മറ്റ് ഇതൊന്നും ആ തേനീച്ച കൃഷിക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പറമ്പിൽ തേനീച്ച കോളനി കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് പരിപാലനം നടത്തി അത് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് തേനെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് തേനീച്ചക്കൂട് പരിപാലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു തേനീച്ച കോളനി പരിപാലനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ക്ഷാമകാലത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ഷാമകാലത്ത് തേനീച്ചകൾക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കണം ക്ഷാമകാലത്ത് നമ്മൾ കാരണം ഈ തേൻ സീസണിൽ തേനീച്ച ക്ഷാമകാലത്തേക്കും വളർച്ചാകാലത്തേക്കും കൂട്ടിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന തേനാണ് നമ്മൾ യഥേഷ്ടം തേൻ എടുക്കുന്നത് അത് കാരണം തേനീച്ചകൾക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ തേനീച്ചകൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീഡ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ തേനീച്ച വളർത്തുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു ജൂൺ മാസം തൊട്ടാണ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് ജൂൺ മാസം നമ്മളൊരു തേനീച്ച കോളനി ഇനിയിൽ തേനീച്ചകളിൽ ഫീഡ് കൊടുക്കും ഫീഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ തേനീച്ച ഏകദേശം ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏകദേശം ഒരു വളർച്ചാകാലത്തിലെത്തും ആ വളർച്ചാകാലം എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തേനീച്ച കോളനി ഡിവിഷൻ ചെയ്യും ഒരു കോളനി രണ്ടായിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഒരു കോളനി നമുക്ക് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന കർഷകരുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ മഴ കൂടുതൽ കാരണം തേനീച്ച കോളനി ഒരു അഞ്ച് ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കോളനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിറ്റേ വർഷം ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് കോളനി ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ നമുക്ക് തേനീച്ച കോളനി ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതേഷ്ടം കോളനി ഒരു ഒരു അഞ്ച് കോളനി ഒരു പത്ത് കോളനിയുള്ള കർഷകൻ ഒരു വർഷം ഈ ഈ വർഷം ഒരു പത്ത് കോളനിയുള്ള കർഷകൻ അടുത്ത വർഷം എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു അമ്പത് കോളനി ആ കർഷകന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മികച്ച രീതിയിലാണ് അവർ തേൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പരിപാലിച്ചു വരുന്നതും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡാനിയൽ ഞാൻ ഈ തേനീച്ച കൃഷിയുമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം തേനീച്ച കൃഷി ആദ്യം എനിക്കൊരു വിനോദമായിട്ടാണ് തോന്നി എങ്കിലും ശരി അതൊരു പിന്നീട് എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഒരു ജീവിത മാർഗമായി അത് എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും അത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനം തരാൻ എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനായ പ്രിൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ വീടിനടുത്തുള്ള മോട്ടോർ പെരയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടം ഈച്ചകൾ ഈച്ചകളെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാണി ഉൾപ്പെടെ വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹം വിവ അദ്ദേഹത്തോട് വിവരം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വന്ന് അതിനെ ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി എനിക്ക് തരികയാണ് ചെയ്തത് ആ പെട്ടിയിൽ നിന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് കോളനിയോളം ഞാൻ ആ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ആ ഒരു പെട്ടിയിൽ നിന്നും വർഷങ്ങളായി പതിനെട്ട് കോളനിയോളം എനിക്ക് അതിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിലുമുപരി ചില ഈ തേൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ തേൻ്റെ ഗുണങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേന് ചിലർ ഈ പറയും ഈ തേനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്സാക്കുന്നു എന്ന് അത് വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തോന്നലാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ തേൻ എടുക്കുമ്പം ആ തേൻ്റെ പ്യൂർ തേനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ആ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് മാസത്തോളം അതിന് ഫുഡ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു പെട്ടി എന്ന് മുമ്പ് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് അഞ്ച് പെട്ടി വരെ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഈ തേനകത്ത് യാതൊരു മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതും ചേർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഒരു കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് തേൻ ഒഴിക്കുക അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഈ തേന് ഏറ്റവും അടിയിൽ പോകും അതുപോലെ ഈ പിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഒരു കൂടിനകത്ത് ഒറ്റ റാണി മാത്രമേ കാണൂ ആ റാണി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും റാണികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കോളനിയിൽ ആ റാണി തമ്മിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഈച്ചകൾ അടിയുണ്ടായി പോകുന്നതും അതുപോലെ ഈ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പല വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടോ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിൽ നിന്നും തേ ഇലയിൽ നിന്നും എല്ലാം തേന് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് വെച്ച് ആ അറകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്
കൊഞ്ചം അത് പ്രിൻസിനെ അറിയാം എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലാണ് ആ ഈച്ചകൾ പണിയുന്നത് ആ അറ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാണ് ആ ആ അറ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഈച്ചകൾ പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഈച്ചകളാണെങ്കിൽ തേതി ആണീച്ചയുണ്ട് പെണ്ണീച്ചയുണ്ട് റാണിയുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് 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 ഇനമാണ് ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് പെട്ടിക്കുള്ളിലുള്ളത് ആ മൂന്ന് ഇനം ആണീച്ച എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും മടിയന്മാരാ ഈച്ചയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പ്രിൻസിന് അതിനെ പറ്റി പ്രിൻസ് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ശരി ഈ മടിയന്മാരെ ഈച്ചകൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന തേൻ കുടിക്കുക എന്നുള്ള അത് പെട്ടിക്കകത്ത് ഉള്ളി തന്നെ ഇരുന്ന് ആ തേൻ കുടിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ജോലിയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് പെണ്ണീച്ചയാണ് പല വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തേനുകൾ ശേഖരിച്ച് അറയ്ക്ക് ഉള്ളി വെക്കുന്നത് ആ അറ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു കൗതുകം തോന്നും തേൻ കൃഷി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതും വലിയ രീതിയിൽ ലാഭം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ഒരു ചെറിയ മുതൽമുടക്കിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ കൃഷി എന്നതും ഈ കൃഷിയുടെ മേന്മയാണ് ഞാൻ സെബാസ്റ്റിൻ കെ ജോൺ പെൻതേനീച്ചയുടെ പത്ത് കോളനിയോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പരിപാലനം ആദ്യകാലത്തെ എനിക്ക് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് നിന്ന പ്രിൻസ് കാരണം വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും അത് മുഖേന ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ധനപരമായി എനിക്ക് ഈ ഈ തേനീച്ച കൃഷിയിൽ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കോളനിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറുതേനീച്ച കൃഷിയും എനിക്കുണ്ട് ചെറുതേന ചെറുതേനീച്ച പതിനഞ്ച് കോളനിയോളം എനിക്ക് ഉണ്ട് ചെറുതേൻ വളരെയധികം കുറവാണ് ചെറുതേൻ കിട്ടുന്നത് എങ്കിലും വൻതേൻ ഒരു കോളനിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ കിലോ തേനുകൾ സീസണിൽ കിട്ടാറുണ്ട് എങ്കിലും ചില സീസണുകളിൽ തേൻ വളരെ കുറവാണ് കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി സീസൺ മോശമായതിനാൽ വളരെയധികം തേൻ കുറവാണ് കിട്ടിയത് അത് ചിലവിനെ ഈച്ച പരിപാലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് തേനീച്ച കർഷകർ നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം എങ്കിലും ഈ വർഷം നല്ല ലെവലിലേക്ക് തേൻ കിട്ടുവാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ തേനീച്ച കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആദ്യം തേനീച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തേനീച്ചയെക്കുറിച്ച് പരിപാലനം നടത്തുമ്പോൾ അല്പം ആക്രമണകാരികളായ തേനീച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവമൊക്കെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ പരിപാലനം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം വിഷമതകളൊക്കെ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒന്ന് സാമ്പത്തിക ലാഭം രണ്ട് ഒരു തൊഴിൽ മൂന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഇതിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം പിന്നെ ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള തേനീച്ചകളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉപദ്രവകാരികളായ തേനീച്ചകൾ അല്പം ഉപദ്രവം കാണിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ കോളനിയിൽ കയറി ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതും തിരിച്ചാക്രമിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ആക്രമണകാരികളാകുന്നു എന്നല്ലാതെ പരിപാലനം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളും ഇത് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് ഒരു ആക്രമണകാരിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം എങ്കിൽ തന്നെയും പ്രിൻസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് വൻതിനേച്ചയുടെ ക്ഷാമകാലത്ത് നമ്മൾ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുവാറുണ്ട് ഒരു കോളനിക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര കലക്കിയാണ് നമ്മൾ ഫീഡായിട്ട് അതിന് അതിന് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്പം ഈ കലക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ പദാർത്ഥത്തിന് പദാർത്ഥത്തിനകത്ത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നതും നല്ലതാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം 
അതിന് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തേനിനെ മോഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഞ്ചസാര കലക്കി കൊടുത്ത് തേനാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയല്ല അതിനെ കോളനി പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ ജീ അതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര വെച്ച് പഞ്ചസാര ലായനി അതിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോളനി പിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ലായനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ടാഴ്ചയോളം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എട്ടാഴ്ച കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഈച്ച കോളനി വളരുകയും ഈച്ചയെ പിരിക്കുവാനുള്ള ആ കോളനി രണ്ടാക്കി പിരിക്കുവാനുള്ള സംഗതികൾ നമുക്ക് ഒത്തുവരികയും ചെയ്യും തേനീച്ച കർഷകർക്ക് വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലം ചിലപ്പം വരാറുണ്ട് തേനീച്ച കർഷകരിൽ തേനീച്ചയ്ക്ക് ഫംഗസ് രോഗം തേനീച്ച പുഴു എന്നിവയൊക്കെ വരാറുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു പോകുവാനും കൂടൊഴിയുവാനും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തേൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ കാര്യം പറയുന്ന സത്യമാണ് എങ്കിലും ഇതിന് വിപണന സാധ്യത കണ്ടെത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിപണനം കുറവായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കർഷകൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദനയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാപ്പുറത്തുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി കർഷകരിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ആൾക്കാർ തേൻ എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സൗഹൃദ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് വീടുകളോളം ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേനീ തേനീച്ച കോളനികൾ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി അവിടെ പല വീടുകളുടെയും ഏരിയകളിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പത്ത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചെട്ട് പേര് ഇവിടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അഞ്ചെട്ട് പേരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഞങ്ങളിതിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നല്ല സപ്പോർട്ടും ഇതിനുണ്ട് എട്ട് പേരുടെ പരിമിതമായ അറിവുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എട്ട് പേര് ചേർന്ന് ഇതിനെ ഈ സംരംഭത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പിന്നെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടുത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിന് അവർ അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളനി അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർ പിന്നെ ഇച്ചിരി അകല അകല ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ കോളനികൾ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അകല വീടുകളിലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചും ആറും കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കോളനി കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അവർക്ക് ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് പഞ്ചസാര കലക്കി വെച്ച് തേനീച്ച കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ച് അതിൽ തേനീച്ച അത് സംഭരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി തേനാക്കി തരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഒരു കാരണം ആ കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല ചെയ്യുന്നത് അനുസാര കലക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്ഷാമകാലത്ത് അതിന് ജീവിക്കാൻ അതിൻ്റെ തേനുകളെ നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന തേനിനെ നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര കലക്കി നമ്മൾ അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യിച്ച് അതിനെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് കൊടുക്കുന്ന പഞ്ചസാര ലായനി ഒരു കാരണവശാലും നല്ല സമ്പുഷ്ടമായിട്ട് ഇവിടെ പൂക്കളും ഇലകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നാളുകളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും കൊടുക്കാറില്ല 
എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക തേനകത്ത് വേറൊരു പദാർത്ഥം കലർത്തി അതായത് മധുരമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കലർത്തി അത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഒരു കർഷകനും ചെയ്യത്തില്ല കർഷകൻ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയുക അത് പഞ്ചസാര ലായനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ലായനി ഒരു കാലത്തും അടിയിലേക്ക് വളരെ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കത്തില്ല പഞ്ചസാര ലായനിക്കകത്തോട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കൂ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര ലായനി ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് അലിഞ്ഞു പോകും യാതൊരു കാരണവശാലും തേനകത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേൻ കലക്കാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും അതിനകത്ത് ലയിക്കത്തില്ല തേനടിയിലും വെള്ളം മേളിലുമായി തന്നെ കിടക്കും അതിന് സംശയമൊന്നും ഇല്ല അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തേൻ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനകത്തു നിന്ന് വെള്ളം വളരെയധികം ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് കലക്കാതെ ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ച് അതേ തേൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അല്പാൽപ്പം വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നതല്ലേ വെള്ളം അതിനകത്ത് കലർന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഇത് മാറ്റമേ ഉള്ളൂ തേൻ അടിയിൽ കലക്കാതിരുന്നാൽ തേൻ അടിയിൽ തന്നെ കിടക്കും പുതുതായി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കർഷകർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏത് സഹായവും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ വിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അറിവുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഹായം എപ്പോഴും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കർഷകർക്കുണ്ടായിരിക്കും മണ്ണോരം മാണോരല്ല വിത്തറിയും വിത്തുകളല്ല കുന്നോളം നാമ്പുകളാകും കൈ നിറയെ പാടം നിറയെ മണ്ണിന്റെ മാറു ചുരത്തും പച്ചപ്പിൻ അമൃതം വിളയും ഹരിത ഭൂമിക ഹരിത ഭൂമിക Thank mm-hmm. you.